Amigos de Metropolitana Digital TV, nos encontramos hoy día sábado 5 de diciembre en el Emporio de Gamarra y quien me acompaña esta tarde es el señor Humberto Machaca, quien es presidente de la Asociación de Exportadores de Gamarra. Señor Humberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Eh, gracias por estar aquí. Yo creo que es importante la participación de toda la prensa, de toda la comunidad peruana, que podamos difundir el Emporio Comercial de Gamarra, de, que es más importante en América Latina. Y nosotros los 35 mil empresarios que estamos en Gamarra, ya hemos abierto nuestras tiendas, ya hemos abierto nuestros estanes, está garantizado el protocolo de bioseguridad en Gamarra. Y le invitamos a todo el país, a todos eh, los peruanos, que, a nuestros clientes que acostumbran llegar a Gamarra, que nuestras tiendas ya están abiertas y garantizamos la bioseguridad, existe el distanciamiento. Y le invitamos a todo el país para que regresen y que nosotros aquí te esperamos con las ofertas especiales que hoy tenemos de 30 al 70% de descuento para todos los usuarios y los clientes que, que vienen del país. Muy importante lo que usted en estos momentos está con este detalle, cómprale a Gamarra. ¿Puede comentarnos acerca de esta campaña que están relanzando ustedes? Sí, nosotros los empresarios nos hemos organizado, los 35 mil empresarios de Gamarra, a hacer dos descuentos especiales en Gamarra. Como ya es conocimiento, ya está en todos los medios eh, y ya creo que todo el usuario ya conoce de que tenemos ofertas en esta, eh, todo este mes de 10 hasta el 70% de descuento, y esa es la campaña que hemos puesto, lo que viene es a cómprale a, a Gamarra. Eh, díganos, en esto, eh, hace, eh, ¿los descuentos son para todo tipo de rubros, calzado, vestir, eh, 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 trajes, vestidos? Sí, todo lo que viene a ser prendas de vestir, eh, puede ser polos, eh, puede ser los gorros, puede ser calzados, pantalones, pantalones jean, en todo Gamarra eh, están descontando, en toda Gamarra, de 10 a 70%, lo único que es que tiene que ubicar las tiendas, los estanes, como ustedes pueden apreciar acá en las tiendas, 50% de descuento, 70% de descuento, eso es Gamarra de hoy, es lo que estamos esperando y espera a todo el país. Para los amigos que de repente no tienen tiempo de venir entre estas semanas y se preguntan, ¿hasta cuándo más o menos seguirán estas ofertas para que puedan aprovecharlo? Más o menos, ¿cuándo es el tiempo límite de, de, de toda esta eh, promoción? El, esta promoción, esta campaña va a durar todo el mes de diciembre. Hasta el fin de diciembre y todos pueden llegar con calma, con tranquilidad y pueden venir desde las 9 de la mañana que abre Gamarra hasta las 8 de la noche. Y pueden, le esperamos ese, en ese horario a todo el, nuestro cliente eh, del país. Bueno, ya lo saben a todos nuestros amigos de Metropolitana Digital TV, que están invitados. Les puedo hacer la invitación nuevamente a, lo, a nuestros eh, y tele, teleaudiencia de Di, Metropolitana Digital TV para que puedan venir, por favor. Sí, le invitamos a esta prensa que, está, que llega a todo el país. Le invitamos de que Gamarra la esperamos con un de 10 al 70% de descuento. Eh, Gamarra ya como conocen, hay bastante seguridad. Hay bastante, este, es, en cuanto al bioseguridad, también el distanciamiento lo mantenemos y todas las galerías cuentan con su protocolo y en cuanto a la seguridad, la salud está garantizado. Coméntenos acerca de cómo, es, cómo está el comportamiento de las personas en estos momentos desde que el, el tema del, del, de la pandemia ya está un poco más controlada, no se ha controlado obviamente, pero al menos ya hay un poco más de... Eh, ac ac acceso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está el comportamiento de la gente en estos momentos? Eh, como ustedes pueden ver, hay distanciamiento en Gamarra, hay, nosotros esta fecha normalmente recibimos entre 400 a 500 mil personas diarios, hoy consideramos por lo menos ya están llegando una cantidad importante, pero no es a, a, esa, a ese monto y consideramos de que en los próximos días va a subir, pero desde ya nosotros le invitamos a todo el país, a todos nuestros clientes ya Vengan ahorita, ya tenemos las prendas en stock para que nosotros ya le podamos vender. No es que vamos a, recién vamos a desarrollar, ya tenemos las prendas en stock. Y por lo tanto ya van a encontrar, lo que van a encontrar en el 23, 24, van a encontrar mañana. Ya tenemos las prendas en stock y por lo tanto le invitamos que ellos regresen y que ellos ya puedan eh, comprar y ya no esperen al último momento para que puedan llegar a Gamarra. Ahora... Eh, la nueva modalidad de compra, ¿no? que a raíz de la coyuntura que nos ha hecho tener un nuevo comportamiento de, de compra, ¿no? es el, el tema online, exactamente, ¿no? este, de, lo, de los pedidos a delivery. En ese caso, si las personas que no pueden venir a Sagamarra 
tienen la opción de que los productos que ellos quisieran adquirir les puedan llegar a su casa, hay esta opción de delivery a, a domicilio. Sí, estamos entregando ya a nuestros clientes, los que ya son clientes de Gamarra, ya los utilizan diferentes plataformas tecnológicas, ya marcas reconocidas, y desde Gamarra también tenemos este, diferentes empresarios que instalaron su propia entrega. Entonces lo único es que tiene que preguntar por teléfono, por las redes sociales, se hacen entrega y lo estamos haciendo entrega al domicilio. Cada tienda obviamente tiene su propio fanpage, su, su propia, maneja sus propias redes sociales, ¿no es cierto? Así es, tiene sus propias redes sociales, tiene su propia página y cuando el cliente entra a las redes lo que tiene que preguntar es si hacen entrega. Si hacemos entrega, eh, lo que sí tiene que los clientes cubrir lo que viene a ser el costo de envío, ¿no? Es que es un mínimo que este, muchos ya muchos conocen el, el, el costo aproximado también. Eh, el tema de seguridad que es muy importante porque seguramente la gente aún está un poco desconfiada ¿no? en el sentido de salir de la, ca de la casa ¿no? por el tema tanto de contagio, por el tema de que ahora se incrementan un poco los robos. ¿no? Entonces, ¿cómo están manejando el tema de protocolos de bioseguridad y la seguridad integral de las personas? A los alrededores, obviamente, acá del eh, Mira, como ustedes ven, Gamarra ya no es Gamarra de antes, es una Gamarra moderna, una Gamarra limpia, Gamarra ordenada pero sí es cierto que todavía nuestras calles aledañas aún continúan ambulantes, pero eh, todos los meses de diciembre nos acompaña nuestra Policía Nacional. Ya están llegando la policía, ya va a restablecer la, viene a ser, lo que viene a ser seguridad. Eh, esperamos de que no exista ningún robo en nuestros alrededores de Gamarra, y, pero desde siempre advertimos es que tiene que tener cuidado afuera de Gamarra. Dentro de Gamarra, que tiene que tener plena seguridad y que aquí que se sientan como en su casa porque aquí dentro de Gamarra no va a existir ese robo. Tenemos cámaras de seguridad en todo Gamarra y este, tenemos 1500 eh, serenos en todo Gamarra. Hey Humberto, ya para finalizar esta entrevista, ¿podría hacerle la invitación a, todos nuestros, a, a toda la audiencia de Metropolitana Digital TV para que puedan venir a Gamarra? Sí, a ver, nosotros le invitamos a todos los seguidores de Metropolitana Digital TV para que puedan visitar a Gamarra, eh, yo creo que ya nos conoces, ya los conoces al grupo eh, Metropolitana de Vital TV, para que ya con esa confianza mismo, nosotros te esperamos con esa confianza mismo, creo que hoy les traslada esta invitación, eh, les traslamos esa invitación para que ustedes puedan sentirse en casa en Gamarra, ya, los, ya nos conoces, ya conoces Gamarra, en Gamarra tenemos los precios muy especiales, hoy estamos con descuento de, de 10 hasta 70%. Y muchas gracias por estar en Gamarra, les invitamos, gracias. Bueno, a todos nuestros amigos de Metropolitana de Digital TV, la invitación ya está dada, ya está hecha, así que aprovechad estas ofertas y por supuesto, compra la Gamarra. Y ya lo saben amigos, compren la Gamarra y compren al Perú. En este bloque nos iba a acompañar el ex supervisor de Serenazgo, el señor César Risco, quien iba a presentar una denuncia contra el coordinador Alan Baltuano. Eh, vamos a presentarles un video en el cual se ve una discusión entre estas dos personas eh, por un tema de funciones. Eh, ustedes saquen sus conclusiones con las imágenes que van a ver al respecto y mientras en el distrito aumenta la delincuencia, estas dos personas están eh, discutiendo por temas ¿no? de, de funciones laborales, sobre quién, tiene, quién quiere tener la razón, sobre, sobre quién, pero eh, nosotros invitamos a estas dos personas para que puedan venir a hacer sus descargos y que puedan esclarecer estos hechos. Con el video los dejamos a ustedes, amigos televidentes, y nos despedimos hasta el próximo sábado. No, yo no falto el respeto a nadie. Usted está faltando el respeto acá para san, pasando sobre mi autoridad. Entonces, ¿para qué soy supervisor yo? ¿Para qué soy supervisor? Si usted va a venir a abogar acá por, por el personal que no quiere trabajar. Tengo la radio, señor Prince. Me estoy retirando el servicio porque cuestiona mi trabajo acá. Recomendado viene y uno no puede tra sí, trabajar. Además, señora, sí. Acá no, venga sí. no, no se amenazando. Le estoy diciendo a usted también sí, igualito. Usted, usted dice que es asesor sí, del alcalde. Señor, está, 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 señor, está, señor. está mal. Ya, usted está trabajando mal. Señora, avance ya, más. avance no. Ya, avance no. Ya.
Me voy a retirar. Me voy a retirar. No, yo no recibo orden de usted por si acaso. Yo no sé quién es usted. Sí, tengo una función yo. ¿Qué función tiene usted? ¿Qué función tiene usted? La sugerencia de control de la coordinación de la Por eso en vía personal acá en estado etílico que venga a gritar la puerta acá. ¿Quién está? ¿Por qué no ve ese señor ese sereno que está ahí? ¿Qué tiene que ver? ¿Y usted, qué, ¿Y usted quién es para que me levante la voz a mí? Yo le estoy levantando porque usted tengo la coordinación y la gerencia. ¿Cuál coordinación? Que ¿Sí? Que ¿Quién dice? ¿Yo usted no tiene algún fotocheque usted ya que es asesor? Ya, ya, por eso le digo. ya pues, por eso. ¿Tiene usted algún fotocheque ya que es asesor? ¿Ah? ¿Qué sanción? ¿A mí sanción? No, a ver, sanción. Administrativa, señor. Administrativa, señor. ¿A quién? Porque usted tiene un contrato casi. ¿A quién? ¿A quién? ¿A usted? Ya, ¿qué dice mi contrato? ¿Qué dice? ¿Que usted va a venir a pasar sobre encima de mí? ¿Cuestionando mi servicio? No, no, si usted está equivocado. ¿Sí? Yo soy supervisor y usted me quita autoridad. Sí, me quita autoridad. Porque usted viene a manejar a mi personal. ¿Ya? Usted viene a abogar por el señor, por el señor Medina Comunal. Viene usted a abogar, siempre aboga por él. Ya, siga más, señor. Ya, ya voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir. Me voy a retirar, voy a cambiar, me voy a retirar. Ya, señor. Toma la habilidad. Y no porque usted me está votando, no, yo me estoy retirando. Usted está retirando. Yo me estoy retirando, momento, ¿ya? Sí, porque sí, ninguno sí. puede trabajar así. así es, claro. Nadie va a trabajar así. así, es, así pues es. tiene trabajo, este, abogando por el personal. Nadie se abogó acá, señor. Usted, 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 usted en su cara se lo digo, usted, por el señor Medina Gabonal. ¿Ya? No, es la segunda sí, vez. Sí, Menos mal tengo la grabación cuando usted me hable, señor Medina. Y se lo voy a mostrar al alcalde. Ya, se lo voy a mostrar al alcalde. Ya, ya, vamos a ver. Ya, ya. Sí, ya vamos a ver. Me no lo tengo. Usted, usted, usted me va a meditar acá. Usted quiere ir con funcionario, ya. Por eso, pues. Yo soy un simple sereno. Usted es un funcionario, dice. Compórtese a la altura. Compórtese a la altura. Compórtese a la altura. ¿A la altura qué? Tengo una pregunta. ¿No es un funcionario? ¿No es funcionario usted? ¿Usted no es funcionario? Porque tengo el encargador y su coordinador. ¿Encargadura? A mí nadie me echó eso. El mayor no me echó eso tampoco. Mi jefe inmediato es el mayor Valladares. Así es. Ya. Él tiene que decirme. ¿Qué usted? ¿Sí? ¿Y usted? ¿Que la conducta quién lo permite? ¿Al alcalde? ¿La conducta suya quién lo permite? ¿Al alcalde? ¿Usted viene de forma matonesca acá? ¿Viene? ¿Sí? ¿Sí? Dame la relación. ¿Esa es manera? Señor, por favor, ¿puedo ver la relación? ¿Esa es manera? No, no. ¿Por qué no ha grabado esa parte? ¿Por qué no ha grabado esa parte? Está grabado, está grabado, no se equivoque. Grave el señor que está afuera, el señor que está afuera en estado etílico. Señor, que ha venido acá. ¿Por qué no lo graba? Estoy en la base serenaco. Pero ¿por qué no lo graba? Pues, claro que está afuera en la, parte, la, la, la puerta de la base serenaco. Usted decía, señor, ¿qué me dice usted? ¿Derecho? ¿Usted pidiendo la información pertinente? ¿Y que me diga usted que no tiene control de personal? Eso me indigna. Porque sí. usted no viene el asunto. ¿Qué asunto? Si usted, ¿Qué, si usted, viene, a, si usted asunto? viene que no tengo control de personal, ¿por qué usted defiende al señor Medina? ¿Por qué no quiere que esté en el turno tarde? ¿Por qué no se le puede cambiar, señor? ¿Por qué no se le puede mandar ruta? No sé, señor. Ahí Entonces, orden ah, superior, señor. Si usted dice ¿Orden superior? ¿Quién, claro, lo señor. ¿Quién, lo ¿Quién, lo ¿Quién lo ha cambiado? ¿Quién lo ha cambiado? ¿Quién lo ha cambiado? ¿Por qué indica usted que usted lo pone? Usted está atrás de, usted, atrás de todo esto. Usted, usted, usted está atrás de todo esto. Ah, sí. Usted le tendrá que demostrarlo, señor. Sí. Tengo grabación. Tengo, la, tengo lo que usted ya, me habla. Señor, ya, si tengo lo que usted me habla. Señor, no tengo ni un temor. No venga más. Yo tampoco. Yo no tengo temor a usted. Yo no tengo temor a usted. Yo no tengo miedo a usted. El hecho que sea funcionario, yo no le tengo miedo a usted, por si acaso. Yo soy vecino de Comas. ¿eh? Yo no vengo a otro distrito. Sí, por eso usted se aprovecha su cargo. Pues. Es diferente. Usted se aprovecha su cargo. ¿Por qué no viene otros días? ¿Por qué no viene otros días? No, no viene. Desde tengo trabajando un mes acá, usted no ha venido para nada. Para nada ha venido. A un mes viene acá para nada. A un mes indisponer, por favor. ¿Indisponer? Lo que pasa es que usted quiere manejar a sus supervisores como le da la gana. A mí no me va a manejar, señor. Ya, usted maneja a los supervisores. Los supervisores hacen lo que usted le dice. Yo no. Yo, yo no. Yo no trabajo para usted. Yo trabajo para el municipio. Ya, para la gestión del alcalde trabajo yo. Yo no trabajo para usted. Punto. ¿Sí? En la mañana tienen tres adjuntos. ¿Sí? ¿Por qué no viene a ver servicio en la mañana? ¿Por qué no viene a ver servicio en la mañana que se releva a siete y media en la mañana? Por eso pues, ¿por qué no viene en la mañana? Releva a siete y media. ¿No dice que siempre viene? ¿Qué cosa me indican a mí? ¿Qué cosa me indican? Ven en la mañana. Ven en la mañana para que vea qué hora se releve ese servicio. Ven en la mañana para que vea cuántos adjuntos tiene en la mañana. Tiene tres adjuntos. Sí, usted. Pues sigue grabando. Sigue grabando, señor. Estoy grabando también, también. No hay problema.